Привет, зрители! Добро пожаловать в ночной тест-драйв. И сегодня у нас королева ночи. Новая Honda CRV. Обратите внимание, как призывно моргает кнопка пуска двигателя. Великолепное решение. Сразу напоминает автомобили семейства Jaguar, где такое вот резолюционное подтверждение того, что автомобиль создан для драйва, действительно торкает. И сразу же хочется нажать на, на соответствующий... Вот, вот, вот. Зажигание включено, и теперь алым порхает. Прекрасно, да? Сразу, сразу больше драйва. Великолепно. И оживает хоть дисплей. Вот он. Опа. Вот так вот. Ну а теперь продолжаем со светом. Очень интересно, как покажут себя полноценные светодиодные фары. Вот эта вот оптика. Честно говоря, сразу я воодушевлен, потому что один из лучших, я так понимаю, показателей классе, да и вообще в автомобильном мире. Посмотрите, что у нас здесь. Огромная линия светодиодов. Я даже не знаю, сколько здесь элементов, но, в общем, до фига. Вот такое вот слово использую, потому что иначе не скажешь. Видим, две линзы, которые заказывают за поворот. Максимальная эффективность, то есть, в принципе, светит всегда, если у нас включен поворотник. Нет какого-то затухания, еще чего-то. В общем, здорово. И снизу тоже поддерживает основной свет только туманка. Как видим, тоже раз, два, три, четыре, пять, пять элементов. В общем, счастье, вот оно, вот так должен выглядеть свет современного автомобиля. Говорят, еще есть какие-то лазерные фары, но не знаю, не встречал, поэтому для меня вот это вот, по сути, идеал. Ну а теперь оценим, как он светит на дорогу, потому что неважно, как мы видим, важно, что мы видим. Вот что называется. И видим мы вот что. Великолепный ближний, очень хорошо видно, а вот дальний, дальний, на мой взгляд, не так эффективен. Я даже несколько расстроился, потому что, вы видите, да, кончается ближний, и дальше достаточно все скромно. А ведь Хонди помогает свежевыпавший снежок, то есть все это отражается намного эффективнее. Так что, если за ближний цвет, безусловно, пятерка, то за дальний как-то высокий балл поставить не получится. Но выглядит все безупречно, да, вот это вот все э, голубоватое синеватое, вот это вот свечение белого света очень здорово, мне нравится я надеюсь вам тоже нравится, и идем далее естественно, повторите, светодиодный я думаю, что во внешнем облике у Honda CRV мы вообще ни одного элемента на классических лампах не увидим, давайте оценим сзади тоже, вы видите очень быстро моргает лампа это светодиодная полоса, тоже здесь то же самое, все очень здорово единственное, что надо будет сейчас включить задний ход будет соответственно вставочка Посмотрим, как он будет гореть. Видим, тормозные огни зажаты. Но удивляет, что меня. То, что нет симметрии у ПТФ заднего. Вот это меня всегда расстраивало, потому что я голосую за то, чтобы автомобиль был симметричен. А вот как у поезда, если вы на поезда раньше смотрели, в детстве или сейчас смотрите, как электричка едет, у нее почему-то горит сзади три огня, а четвертый один не горит. И вот меня всегда это тоже расстраивало. Думаю, ну почему нет симметрии? А видимо для того, чтобы понимать, удаляется поезд или нет. Ну ладно, куда мы сейчас идем? Багажник. Давайте заглянем в багажник. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Открываем. Вместилище. Тоже светодиод. В общем, классно внешне все это дело исполнено. И внутри шторочка. На счастье есть на что держаться. И здесь мы видим два источника света. Правда, обычные лампы. Ничего выдающегося. То есть свет как свет. Но их два, этих источника света. Поэтому в багажнике все видно. Что ж, здорово, великолепно. Видим, я вот перевожу фильтр какой-то. Еще не распаковывал, не знаю. В общем, вот такие вот дела. Естественно, как вы понимаете, машина реально испытывается. Нужно всякие на них переводится, чтобы понимать, каковы они в эксплуатации. Да? Не голословить, как по радио некоторые. Возьмут машину, посмотрят полчасика и говорят, я уже все эксперт. Поэтому радио не слушайте, смотрите мои тесты. Сам себя не похвалишь, как говорится... Мало кто порадует. Смотрим, что сзади. Сзади... Ну что, сзади у нас тоже обычный свет. Мы видим два источника сверху. Две линии, я бы сказал, потому что спереди основной свет выполняет роль штурманских ламп. И что? Ну, вот такой вот диван. Ничего здесь, на самом деле, сзади радостного нет с точки зрения подсветки. Посмотрим, что теперь спереди. Итак, какова здесь ситуация. Ну, что сказать... Сзади у нас э, все скромно, а спереди должно быть приятнее. Прыгаю я за руль. И сейчас э, буду оценивать ситуацию из салона со светом. Давайте сначала разберемся 
с нашим дальним, ближним. Ну, видите, да? То есть ближний безупречный. Я вообще вопросов никаких к нему не имею. Ну, а вот дальний как-то... Ну, хотелось бы чуть-чуть, наверное, чтобы он повыше, что ли, был. Не знаю, мне кажется, что как-то низковато светит. Обычно дальний прям вообще вау, все видно, да? А здесь даже деревья плохо освещаются. Это, конечно, классно. Свет идет четко куда нужно. Может быть, даже если едет какой-нибудь э, парад боевых действий, когда сверху наблюдают, помните, были такие соответствующие э, противовоздушные э, защитные установки на фары, и там было видно только пятно, да, то есть, чтобы не было видно сверху, что идет э, какая-то колонна. И вот здесь вот, да, наверное, Хонда тоже вот из, из этого ряда, какой-то вот такой военщины. Не знаю, это моя фантазия, но вот пришло у них под... По данной ночи такое сравнение. Потому что чувствуешь себя за рулем Honda, словно ты пилот истребителя на самом деле. Видно в эту вот часть это э, худ, да, то есть дисплей на лобовом стекле. Но проекция это не на самом стекле, а на маленьком стеклышке. То есть реально вот сравнение с военной техникой не зря у меня всплыло. Хотя и пытался я долго как-то структурировать свои мысли. Ну что делать, холодно, замерзают свои чересла и с трудом шевелится челюсть. Видим здесь подсветочку э, дверных ручек. Основные все элементы подсвечены. В целом, мне кажется, вопросов по внутреннему убранству быть не должно. Отличная приборка, великолепная подсветка мультимедиа экрана. Все здесь как нужно и признаться даже вот э, ругаться внутри салона не за что. Единственное, что удивительно, при том, что снаружи у нас радует все светодиодно, внутри по-прежнему используется классика. Не знаю, вот видите, классические элементы подсветки. Вот такая вот странная ситуация, которая удивляет. Заглянем, давайте бардачок. Здесь тоже есть подсветочка, хорошо все видно, но тоже она классическая, обычная лампа стоит. Вот так вот мы рассмотрели возможности И внутри тоже в кофре у нас Кстати, нет, тут это есть подсветка Во, вот, 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 вот Открыл я кофр И я надеюсь Видно, вот ручку запустил Видите, да, вот кто-то спрашивал в комментах У кого подсвечивается бардачок Вот у Хона, например, подсветка есть То, Чтобы было видно разъем и все четко Продумано Так что вопросов нет Действительно все сделано Добротно все сделано по существу В общем Смотрите сами, видно все хорошо. Приятная приборная панель. Единственное, что вот яркость самого худа никак не регулируется. Если приборную панель можно отрегулировать, вот смотрите как. Опа. И вот все, все темнеет, вообще ничего не видно. Да? Ну вот. Причем отдельная яркость дисплея можно изменять. В целом можно подобрать под свои нужды все что угодно. В общем, на мой взгляд, очень классно сделана реализация. Пожалуйста, можно выключить вообще. Оп. Почему не выключилось? Пальцы у меня что ли? Пальцы у меня за индивери. Настройка яркости. Ну вот видите, например, да? Очень странный. Странная ситуация. Не включается. Ну да ладно, бог с ним. Вообще, в дневном тесте поговорим насчет всех этих мультимедиа возможностей. Признаться, настолько наворочено, что нужен мануал, а мануал не дали, к сожалению, с машиной. И разбирался по ходу. А, эргономика вообще какая-то сказочная. В общем, кнопки здесь как в истребителе. Вот сел в истребитель. Как взлетать в истребитель? Я не представляю. И здесь тоже в ход садишься и думаешь, а как тут ехать-то? Ну, педали, слава богу, есть и место быстро находишь себе в кокпите. Но все остальное просто на ощупь выбираешь. В общем... Своеобразно, так я бы сказал. Но ценители Honda, я думаю, будут в восторге. Для вас машина, безусловно, прям создана и порадуйтесь за нее. Ну, а я буду подходить к финишу своего теста. Интересно, что автомобиля две камеры. Одна из них заднего вида. Причем, мы видим, сфилизация может быть совершенно разнообразной. В зависимости от необходимости. Пусть по одной подъезжай. Ну, и единственная дополнительная боковая камера находится в правом зеркале и вы видите здесь тоже можно припарковаться более четко но в целом кругового обзора конечно нет но фишечки присутствуют я думаю мы рассмотрели очень хорошо хонду до новых встреч пока